revisão dos conceitos relativos a treliças. Este é um módulo inserido na unidade curricular de análise de estruturas isostáticas do curso de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Pretende-se, com este módulo, proceder, por um lado, à revisão dos principais conceitos de treliças, barras de esforço axial nulo e cálculo de forças nas barras, dando destaque a aspectos práticos que importa atender e que, de alguma maneira, sistematizam aquilo que foi lecionado nas aulas, e depois proceder à resolução dos, dos problemas do, do exame de primeira época do ano letivo 2021-2022 da Unidade Curricular de Análise de Estruturas Isostáticas, digamos assim, mostrando como deve ser ou deveria ter sido resolvido. Em estruturas articuladas e isostáticas, um dos aspectos que eh, existe sempre necessidade de uh, conhecer são as barras com esforço axial nulo. Uma informação importante relativamente às forças nas barras destas estruturas articuladas pode ser obtida com recurso à análise dos equilíbrios dos nós. Constata-se assim que nos nós destas estruturas, as forças, por um lado, são sempre segundo a direção das barras que nelas convergem, Obviamente que estou a partir do pressuposto que não existem forças aplicadas no, no vão da barra. E, sendo duas as equações de equilíbrio disponíveis nos nós, apenas são determináveis os nós onde se desconhecem duas das forças. Consequentemente, apenas para esses nós se pode determinar imediatamente se há barras de esforço axial nulo. No entanto, e uh, atendendo ao alinhamento das forças, uh, ou se quisermos das barras, uh, esse, essa análise pode permitir obter conclusões relativamente à sua intensidade e, em particular, se se trata de barras com esforço uh, axial nulo. Assim, em situações particulares, e que a seguir irei documentar e apresentar, e apenas nessas situações, nos casos em que convergem três barras, ou nós, onde estão aplicadas três forças desconhecidas, apenas nesses casos, dizia eu, se pode concluir que algumas delas são nulas. É verdade, no entanto, que nos casos de quatro ou mais barras, convergentes no nós e desconhecidas, não é possível extrair quaisquer conclusões. Isto, obviamente, a menos que se conclua a partir de um nó adjacente, que uma dessas barras tem esforço nulo e se passe ao, a tratar o nó como um, um caso de três barras ou forças desconhecidas e aí já poderá ser novamente possível alguma dedução. Uh, existindo equilíbrio nos nós, se forem três as forças nele aplicadas e duas delas alinhadas entre si, a terceira é obrigatoriamente nula. Ou seja, se tivermos três barras, sendo duas, duas delas, a barra 1 e a barra 2, alinhadas entre si, facilmente se conclui que existe Dessas três, dessas três forças, por equilíbrio de, de forças verticais neste exemplo, a barra F3 tem de ser obrigatoriamente nula. E, obviamente, a força F1 terá que ser igual à força F2. Por vezes, o conhecimento que o esforço numa das barras é nulo permite, inclusivamente, determinar a totalidade dos esforços nas, nas restantes barras. Peguemos no mesmo exemplo, três barras concorrentes no nó e admita-se que uh, se sabe que o esforço na barra 1, ou seja, a força F1, é nula. Por equilíbrio de forças um, uh, verticais, obviamente já vimos atrás que a força F3 tem que ser zero, mas, por outro lado, se então F1 e F3 são zero, então F2 também tem de ser zero. E, portanto, esta é uma situação em que todas as barras convergentes no nó têm esforço axial nulo. Vejamos então como um pequenino exercício antes de aplicação do exercício do problema do exame. Admita-se que o que se pretendia era analisar ou identificar as barras com esforço axial nulo desta estrutura isostática, na qual estão aplicadas duas forças conhecidas, uma de 8 no nó F e uma de 5 kN no nó H. E, portanto, 
um, como é que se deve proceder à análise deste tipo de exercícios. Muito resumidamente, a primeira questão é uh, um, uh, analisar os apoios e, portanto, me, nesta fase em que não foi resolvida a estrutura, sei que são três as forças, as reações uh, que a estrutura terá uh, e, portanto, são nesta fase uh, ainda três forças desconhecidas. E se eu agora proceder à análise do número de forças desconhecidas em cada nó, considerando como força desconhecida a força da barra que dá nesse nó, é facilmente, é possível, digamos assim, verificar que no nó A são cinco as forças desconhecidas, duas reações e três forças nas barras. No nó B serão três, uma reação e duas forças nas barras. No nó C serão três, portanto, três barras convergem naquele nó. No nó D, outras três. No nó E, temos seis uh, forças desconhecidas. No nó F serão quatro forças desconhecidas, já que uma delas conhecemos, uh, a força de 8 aplicada. No nó G serão três forças desconhecidas. E, finalmente, no nó H são duas forças desconhecidas. E, portanto, feita esta análise rápida de, de número de forças desconhecidas, eu sei que é, posso eventualmente tecer uh, comentários ou conhecer as forças em algumas das barras nas situações em que eu tenha duas ou no máximo três forças aplicadas desconhecidas. E, portanto, fazendo essa análise, concluo que os nós onde são aplicadas até três forças é o nó B, que são três forças, o nó C, outras três, o nó D, o nó G e o nó H. Portanto, será, em princípio, nestas, para estes nós que poderão existir barras de esforço axial nulo de conhecimento direto e imediato. Fazendo então a análise, começando pela análise agora destes cinco nós, nó a nó, começando pelo nó B, a, força, a reação B está alinhada com a barra BE, consequentemente temos uma força desalinhada e a força perpendicular ao alinhamento tem de ser obrigatoriamente nula, de onde a força na barra BC tem de ser obrigatoriamente nula. Fazendo a análise do nó C, temos duas barras alinhadas e uma perpendicular. Então, a barra perpendicular, a barra CE, tem de ser nula. Mas como a barra CB é nula e a barra CE é nula, então a barra AC também tem de ser nula. Passando para o nó D, temos duas barras alinhadas e uma desalinhada, de onde a barra desalinhada tem de ser zero, logo a barra DE tem esforço axial nulo. A mesma situação no nó G, em que a barra FG está desalinhada, logo tem de ser nula. E, finalmente, no nó H, temos uh, duas forças alinhadas, a carga aplicada e a barra uh, alinhada com a barra uh, GH, de onde a barra uh, uh, FH tem de ser obrigatoriamente nula. E, portanto, naturalmente este problema termina, já que todos os outros nós deduzidos das respectivas forças que eu agora já determinei não me permitem estabelecimento de mais nenhuma conclusão. Mas este é outro aspecto que deve ser sempre depois reanalisado, ou seja, verificar quais são os nós aonde este conhecimento de barras de força axial nulo reduziu o número de incógnitas e, portanto, e em que poderia haver novas situações para análise. Outra situação importante é, obviamente, o cálculo dos esforços nas barras de estruturas articuladas isostáticas. O cálculo dos esforços um, tem por base os seguintes princípios, que é, não existindo cargas nas barras, as forças são sempre alinhadas com as barras, o cálculo deve ser iniciado pela determinação das reações e com recurso às duas equações de equilíbrio de forças, verticais ou horizontais, ou de forças normais ou tangenciais, resolver os nós onde se desconhecem até duas forças, e isso possibilita diminuir o número de incógnitas nos nós adjacentes e, por um processo iterativo, chegar à solução do problema. Uh, no entanto, por vezes, nós pretendemos apenas determinar os esforços em algumas barras e, para tal, 
é, 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 é melhor recorrer a um método, o denominado método das secções, o qual consiste basicamente no seguinte, portanto, em determinar as reações de apoio com recurso às equações globais de equilíbrio, subdividir a estrutura em duas através de um corte que seccione a barra onde se pretende, que se pretende conhecer o esforço e, finalmente, por equilíbrio das subestruturas resultantes, proceder ao cálculo dos esforços pretendidos. Então, passemos agora à análise do exercício do exame um, de primeira época do ano letivo 2021-2022, em que era dada uma estrutura isostática uh, e que se pedia, numa primeira linha, indicar as barras de esforço axial nulo e depois, numa segunda linha, calcular o esforço na barra HI. Passando então à, à análise das barras de esforço axial nulo, a primeira coisa que temos que fazer é avaliar o número de forças por nó que se desconhecem e, portanto, começando pelo nó A, temos uma reação desconhecida e forças em duas barras, portanto, ao total temos três incógnitas, no nó B serão cinco, no nó C duas, no nó D três, no nó E sete, no nó F quatro, no nó G duas, no nó H quatro, no nó I três e, finalmente, no nó J quatro. Portanto, conhecidos os nós uh, em que há a possibilidade de haver no, uh, barras de esforço axial nulo, são aqueles onde atuam duas ou até três forças, eu concluo que uh, é, essa possibilidade poderá ocorrer no nó A, que só tem três, no nó C, que só tem duas, no nó D, que só tem três, no nó G, que só tem duas e no nó I, que só tem três. Portanto, nós A, C, D, G, I. Passando agora à análise uh, nó a nó, portanto, no nó A tem duas forças alinhadas, a terceira, que é a da barra AB, tem de ser obrigatoriamente nula, e vou passá-la a verde. Passando para o nó C, temos duas forças uh, apenas, no entanto, uh, portanto, se só tem duas forças e elas não estão alinhadas, somatório de forças verticais leva-me a que a barra CH seja obrigatoriamente nula, e se essa barra é nula, então a barra CD também tem que ser obrigatoriamente nula. Passando para a análise do nó D, eu tenho duas forças alinhadas, a barra CD era zero, logo, então, passo a ter apenas uma força desalinhada, que é DE, sendo desalinhada tem de ser zero, obrigatoriamente. Passando para a análise do nó G, o nó G... Uh, temos duas forças apenas, uh, mas uma das forças é alinhada com a força atuante, logo a que sobra, ob, uh, uh, que é a, a barra GJ, tem de ser obrigatoriamente nula. Finalmente, no nó I, uh, a análise leva-nos a, a, a perceber que temos duas forças alinhadas e uma desalinhada, a força desalinhada tem de ser zero, a barra EI terá que ter esforço axial nulo. E, portanto, fica resolvida a questão pedida no exame. Uh, agora, deve, no entanto, sempre a seguir, proceder-se à recontagem dos nós, uh, do número de forças por nó, e verificar se o conhecimento, entretanto adquirido, não resulta em mais alguma informação útil que nos possa servir para uh, percepcionar outras, uh, outras barras que também uh, possam ter esforço axial nulo. E, portanto, o nó A passou a ter duas forças apenas, o nó B, 4, o nó C, já conhecemos tudo, tem zero, no nó D só temos uma desconhecida, no nó E passámos a ter 5, no nó F, 4, no nó G, apenas uma, no nó H, apenas 3, no nó I, apenas duas, e, finalmente, no nó J, apenas duas. 3, um, peço desculpa. E, portanto, consequentemente, fazendo uma análise dos nós uh, em que há duas ou menos forças, uh, temos a possibilidade de ainda poder decidir uh, alguma informação sobre o nó H e sobre o nó J. O que acontece é que 
as são três forças no nó H com direções distintas, logo não podemos concluir nada. A mesma coisa acontece no nó H, são três forças com direções distintas e nada podemos decidir. E, portanto, as barras com esforço axial nulo são aquelas que tínhamos, entretanto, decidido, ou seja, é a barra AB, a barra CD, a barra C, uh, DE, a barra CH, a barra EI, a barra GJ. Passando agora ao cálculo do esforço na barra HI, como era pedido. Portanto, o cálculo do esforço nesta barra pode ser efetuado por aplicação do método dos cortes. Para tal, deverá executar-se um corte que passa pela barra em causa e proceder ao equilíbrio da parte da estrutura que mais facilmente permita o cálculo da força pretendida. Portanto, aquilo que eu aconselho é proceder à análise das subestruturas, substituindo as barras cortadas por forças e afastando as estruturas para não nos induzirmos em erro. Portanto, introduzimos as forças em cada barra que têm necessariamente a direção das barras. Vamos introduzi-las com um sentido numa das partes da estrutura e com o sentido oposto na outra parte, porque são forças de ação-reação. E agora, da análise desta estrutura, facilmente se conclui que uh, as forças FDE e a força FEH se cruzam no ponto E e, portanto, se uh, fizermos o equilíbrio de momentos nesse ponto, apenas intervém a carga atuante P de 10 na parte de, desta parte esquerda da estrutura e a força que nós desejamos saber, o FHI, e, portanto, esta análise conclui-se que desta subestrutura esquerda, duas das forças passam em E, pelo que a execução do equilíbrio de momentos nesse ponto possibilita o cálculo direto da força pretendida. O somatório de momentos em E tem de ser zero, de onde 3 vezes 1, 10, desculpem, 3 vezes 10 menos 3 vezes FHI tem que ser zero, de onde o FHI é diretamente igual a 10 kN e é uma, uma força de tração. Deixo aqui como exercício de treino uh, o exercício do exame do ano letivo anterior.